ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੀਬੀਐਨ 뮤직 ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੀਨੀਆ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੀਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂਦੇ ਤੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਊਈ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੀਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੀਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਊਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ 2 2 3 3 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗੈਜ਼ਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜ਼ਟ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ
ਉਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੰਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਮਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਈਸੀਟੀ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਈਸੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਓਪਰੀ ਕਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ